इस वीडियो में हम देखेंगे क्रेमर्स रूल फॉर सिस्टम ऑफ टू नॉन होमोजीनस लीनियर इक्वेशन इसका मतलब हमें टू वेरिएबल के ऊपर लीनियर इक्वेशन के बने तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं तो इसमें हम देखेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू ये दो लीनियर इक्वेशन है वे सी वन सी टू इन दोनों में से C1, C2 दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन होमोजीनस है अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं तो x की वैल्यू हम लेते हैं d1 वन अपॉन डी के इक्वल और y होता है d2 टू अपॉन डी वे डी जो है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1, b1, a2, b2, d1 वन ए टू बी टू डी वन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सी वन बी वन सी टू बी टू and the three is determinant of a1, a2, c1, c2. मतलब अगर हम d तो हमारे जो x और y के जो ये जो हमारे कोफिशंस है उसका डिटर्मिनेंट d1 हो गया अगर हम x की जगह जो कॉन्स्टेंट टर्म है उस x के कोफिशन की जगह कॉन्स्टेंट टर्म को रखें और उस पर डिटर्मिनेंट फाइंड करें और ये जो d2 है इसमें हमने क्या किया कि y के कोफिशन की जगह हमने कॉन्स्टेंट टर्म्स रख लिया और फिर d1 वन बाई डी की जो वैल्यू होगी और d2 टू बाई डी की वैल्यू उससे हमें x और y के सोल्यूशन मिल जाएंगे तो अगर हम देखें इसका प्रूफ कि आया कैसे तो d जो है ये हमारा डिफाइंड है कि इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ कोई फिशन दैट इज ए वन बी वन ए टू बी टू अब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं x से तो x डी हो जाएगा ए वन इन टू एक्स हम सिर्फ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो ये हो जाएगा ए वन एक्स ए टू एक्स बी वन बी टू अब हम कॉलम वन को देख सकते हैं कॉलम वन प्लस वाई टाइम्स ऑफ कॉलम टू तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन एक्स प्लस बी वन इंटू वाई ए टू एक्स प्लस बी टू इंटू वाई सी वन सी टू और सॉरी ये हो जाएगा बी वन इंटू बी टू अब ए वन एक्स प्लस बी वन वाई सी वन के इक्वल है एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सी टू के तो हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू सी वन सी टू बी वन बी टू और इस डिटर्मिनेंट को हम डी वन के इक्वल लें तो ये हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू डी वन तो एक्स की वैल्यू गई डी वन बाई डी ये हमें प्रूव करना था तो अगर हम देखें सिमिलर वे सिमिलरली जो वाई हमारा वो हो जाएगा डी टू बाई where d2 is equal to determinant of a1, a2, c1, c2, ए टू सी वन सी टू ठीक है तो ये y की भी वैल्यू आ गई तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो नॉन होमोजीनस लीनर इक्वेशन हैं दैट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू तो क्रेमस रूल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू होती है डी वन बाई डी वाई की वैल्यू होती है डी टू बाई डी वेट डी इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशंस ऑफ एक्स एंड वाई डी वन इज अगर हम एक्स के कोफिशेंट के कॉलम को कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दें एंड डी टू है डी टू इज जब हम वाई के जो कोफिशंस है उसको कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दें और फिर हमने इसका प्रूफ भी देख लिया ठीक है अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हमें अगर इसका एक एग्जाम्पल कि दो इक्वेशन है टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेवेंटीन एंड थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू सिक्स तो पहले हम डी की वैल्यू फाइन करते हैं तो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ टू माइनस वन थ्री फाइव दैट इज इक्वल टू टू इंटू फाइव माइनस ऑफ थ्री इंटू माइनस वन तो हो जाएगा टेन प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू थर्टीन तो यहाँ से है कि डी की वैल्यू इज इक्वल टू थर्टीन अब अगर हम डी वन की वैल्यू फाइन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स के कोफिशन को हम कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस करते हैं दैट इज सेवेंटीन माइनस वन सिक्स एंड फाइव अब इसको सॉल्व करते हैं तो योगा सेवेंटीन इंटू फाइव माइनस ऑफ माइनस वन इंटू सिक्स दैट इज सेवन एट सेवेंटीन इंटू फाइव एटी फाइव हो जाएगा प्लस सिक्स दैट इज इक्वल टू नाइन्टी वन तो डी वन की वैल्यू गई नाइन्टी वन के इक्वल अब हम डी टू फाइंड करते हैं तो डी टू हम फाइंड करेंगे वाई के कोफिशन को कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस करके दैट इज टू थ्री और यहाँ पर आएगा सेवनटीन सिक्स तो ये हो जाएगा टू इंटू सिक्स माइनस और सेवनटीन इंटू थ्री That is two into six twelve minus or seventeen into three. That is fifty one. So, if we subtract, we will get minus of thirty nine. So, d two's value is minus thirty nine. 
अब क्रेमस रूल के अकॉर्डिंग x होता है d1 वन बाई डी तो यहाँ से आएगा कि x इज इक्वल टू नाइनटी वन बाई थर्टीन दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू सेवन आ गया और y की वैल्यू देखे तो यूगा d2 टू बाई डी के इक्वल दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी नाइन बाई थर्टीन तो y की वैल्यू गई माइनस थ्री के इक्वल अगर हम देखें टू इंटू सेवन फोर्टीन माइनस ऑफ माइनस थ्री तो सेवनटीन के इक्वल हो जाएगा थ्री इंटू सेवन दैट इज ट्वेंटी वन माइनस ऑफ फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन तो ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन सिक्स होता है तो ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा आंसर भी आ गया कि एक्स इज इक्वल टू सेवन एंड वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास थ्री थ्री नॉन होमोजीनस लीनर इक्वेशन हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं बाई क्रेमस रूल